رزومه یعنی چی؟ سی وی، پورتفولیو اگه قراره شما یه چیزی سراهم کنی که این کاری که الان به پیشنهاد شده رو از دست ندی سی وی هم لازم نداره، رزومه هم لازم نداره، پورتفولیو هم لازم نداره اما اگه قراره کارهایی که میتونی از این به بعد هم انجام بدی ادعای راجبش داشته باشی و تو سازمان شرکت یا اون گروهی که داری عضوشون میشی به کار کنی جایگاه بهتری داشته باشی وقتش یه هویت اینترنتی داشته باشی همه این ملت ها یه سری ضرب و مسئله های مشابه مثلا ایرانی ها میگن یه سوزن به خودت بزن یه جوال دوست به مردم یعنی چی؟ یعنی اول بفهم یه چیزی تأثیرش رو خودت چیه بعد اون کار رو با دیگر رو بکن انگلیسی ها ضرب و مسئله های دیگه ای دارد مثلا انگلیسی ها میگن یه حب قند بنداز تو چایی خودت بعد چایی که دیگر شیدیم معنیش چیه؟ معنیش اینه خودت رو بذار جایی طرف مقابل واقعا وقتی رزومه، سی وی، پورتفولیوی ما میرسه دست طرف مقابل چه بر سرش میاد؟ بیاییم با هم تصور کنیم خب، یه کسی که مسئوله، حالا یا یه خانم منشیه یا یه مدیر آمده بالاخره میشنه پشت یه کامپیوتر میبینه که بله یه چیزی حدود مثلا سی تا رزومه رسه سی تا حد دقل. نگاه میکن یکی یادش رفته موضوع به نویسه واسه ایمیل دیلیت یکی یادش رفته موضوع رو فارسی بنویسه یه چیزی نوشته تو مایه فینگلیش با حروف انگلیسی فارسی نوشته سخت خوندنش اگه اون منشی یا مدیر حالش خوب باشه چای و قهوهش خورده باشه صبح با کسی دعوا نکرده باشه شاید لطف کنه فینگلیش شما رو با دقت بخونه وگرنه دیلیت بعد ایمیل رو باز میکنه میبینه حروف فارسی به جای اینکه راست چین باشه چپ چین شده یعنی برای اینکه نامه شما رو بخونه باید سرش رو بذاریم طرف مونیتور این شکلی بخونه خدا کنه که شانس بیاد این کار رو بکنه وگر نه دیگیت حالا خدا نکنه که وسط ایمیلت کلمات انگلیسی استفاده کرده باشی گوگل بر میداره فارسی رو میبر میذاره این بر انگلیسی رو میداره میذاره این بر یه چیز آشفت دیلیت حالا برفرضی که همه اینا درست باشه یه نامه نوشتی اومدی پایین اگه به اون خانم منشی یا به اون آقای مدیر حس اینو نده که داری فخر میفروشی تو کلمات چیز عجیب غریب پیدا نکنه و دیلیت نکنه نامت رو میخونه بعد میبینه که تو واقعا آیا اتچ به پیوست فایلی فرستادی یا نه نگاه میکنه میگه یادت رفت دیلیت دوباره که میفرستیم میگه اصلا نمیخوام کسی که تو نامش یادش میره چیزی بفرسته نمیخوام خب حالا فرض کنیم که اتچ کردی یه پی دی اف عکس یه فایل ورد پی دی اف تو باز میکنه وقتی پی دی اف تو باز میکنه اگه عکست اونی باشه که بهت گفتن اگه ترتیب نوشتنت و خلاصه نویسید همونی باشه که تو الان بهت گفتم حالا اینو میخواد پرینت کنه یا اینو میخواد ذخیره کنه موقعی که میاد ذخیره کنه میبینه اسمی که واسه فایل گذاشتی گذاشتی یک یک نقطه پی دی اف این فایل میره توی کامپیوترش گم میشه یا میبینه مثلا توش نیمش نوشتی فایل نقطه پی دی اف یا نوشتی آن تایتل تمام چیزهایی که خلاصه این فایل گم بشه دیگه پیدا نمیشه یکی دیگه هم هست تو همون ایمیل تو همون این این باکس اسم و فامیلش نوشته و جلوش نوشته رزومه یه خط تیری گذاشته نوشته بابت شغل فلان یعنی اسم فایل اسم و فامیلشه کلمه رزومه یا سی وی یا پورتفولیو و بعد هم سمت یا اون شغلی که تو سازمان میخوان و در متن نامش هم اشاره کرده این بابت چه شغلیه چون ممکنه یه سازمان در آن واحد داره پنج تا شغل رو استخدام میکنه یک چنین ایمیلی یک چنین سی وی خوانده میشه برای اینه که شما خیلی جا سی وی و رزومه میزنی اصلا خبری نمیشه چون تو مراحل اول دیلیت شده اگه میخوای رزومه سیویت پورتفولیوت خونده بشه خودتو بذار جای طرف اون ورنشستی هزار تا کار داری همیشه هم خسته ای از رزومه های ناوز با یه نگاه نامیدانه به این باکست نگاه میکنی دستت رو دیلیته 
به جایی که روی دانلود باشه تا یه چیز متفاوت بگیم اون چیز متفاوت با یاد گرفتن یه همچین چیزی که بهتون گفتن یه همچین چیزی ریزی شکل میکنه